গত তেসরা অক্টোবর দুই হাজার তেইশ তারিখে বিকেলে বিএনপির পক্ষ থেকে একটি সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে এই সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব অনেক মিথ্যা ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করেছেন আমি এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাই গতকাল গণমাধ্যম সূত্রে আমি জানতে পারলাম মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব গতকালের সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন আমি কোর্ট করছি আইনমন্ত্রী এক সময় বলেছিলেন যে দণ্ড স্থগিত করে বাসায় থাকতে দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই এটা পরে পারে শুধু আদালত অথচ তার কিছুদিন পরেই সরকারের নির্বাহী আদেশে দেশনেত্রী বাসায় এসেছিলেন আনকোট ফখরুল ইসলাম সাহেবের এই বক্তব্য সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কারণ আমি কোথাও এবং কখনো এমন কথা বলিনি এবং এই কথা বলার পরে আমার বক্তব্য সব সময় রেকর্ড করা থাকে বলে আমি আমার দুই হাজার ষোলো থেকে আজ পর্যন্ত কি বক্তব্য দিয়েছি সেগুলিও চেক করেছি সেখানে কোথাও নাই সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দুর্নীতির দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত বেগম খালেদা জিয়ার তুলনা করার চেষ্টা করেছে দুই সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন চিকিৎসার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন তিনি তখন কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বা কয়েদি ছিলেন না তিনি তখন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সব কটি মামলায় নিঃশর্ত জামিনে ছিলেন আমার পাশে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস আছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যার আইনজীবী শুধু ছিলেন না তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যার আইনজীবী যে টিমটা ছিল তার সমন্বয়ক হিসাবেও কাজ করতেন তিনি তার সাথেও আমি আলাপ করেছি এবং তিনি পরিষ্কারভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে এই সবগুলিতে বেল বন দেওয়ার পরে তারপরে বঙ্গবন্ধু কন্যা মুক্ত হয়েছিল আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে এই যে জামিন দেওয়া হয়েছিল সেই জামিনে কিন্তু তাকে কোনো শর্ত সাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয় না অর্থাৎ সে সময় তার বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে কোনো বাধা নিষেধ ছিল না তাই দুই সালে তার বিদেশে যাওয়ার সময় কোনো অনুমতির বা নির্বাহী আদেশের প্রয়োজন ছিল না আইন মেনেই তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন এবং আইনি অধিকারে তিনি দেশে তীরে এসেছিলেন ফৌজদারি কার্যবিধি চারশো এক ধারার বিধানাবলী বেগম খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিতের আবেদন এবং শর্ত মেনে তার দণ্ড স্থগিত থাকার সুবিধা হোক এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর এর ধারা চারশো একের বিধান অনুযায়ী সরকার যে কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদির উপর অর্পিত সাজা শর্ত সাপেক্ষে অথবা বিনা শর্তে মৌকুফ বিরাম বিলম্বন হ্রাস করা সংক্রান্ত আদেশ প্রদান করতে পারে বর্ণিত আইনের প্রয়োজনীয় বিধানটি নিম্নরূপ আমি ইংরেজিটা পড়ে দিচ্ছি চারশো এক এক when any person has been sentenced to punishment for an offense the government may at any time without conditions or or with any conditions which the person suspended accepts suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment to which he has been sentenced ar choy hocche যে এই যে ছয়টা আমি কেন করছি আমি এটা বলে দিই যে চারশো একের এক ধারাই হচ্ছে যে সরকার কি করতে পারে আর দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে ধারাগুলি এগুলি তিনটা ধারা দুই তিন চার হচ্ছে যে সরকার এটা করতে গেলে এক কি পদক্ষেপ নিতে পারে কিছু জানার জন্য কিছু করার জন্য তার মানে হচ্ছে দুইয়ে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে সরকার যেই কোর্টে মামলা আছে তার বিজ্ঞ সেই বিজ্ঞ আদালতকে জিজ্ঞাসা করতে পারে সেটাও ম্যান্ডেটরি না তৃতীয়ত হচ্ছে যে এটা যদি ভায়োলেট করা হয় ক্যান্সেল করতে পারে চতুর্থ হচ্ছে যে যেই কন্ডিশন বলা হচ্ছে সেইটা আপনার প্রথমেই বলা হচ্ছে এক্সেপ্ট এমন কন্ডিশন থাকতে পারে যেটা যাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে তিনি মান তার মানতে হবে অথবা 
তার কোনো আত্মীয় স্বজনের মানতে হবে এটা বলা আছে পঞ্চমটাই যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার মহামান্য রাষ্ট্রপতি একটা কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওরে সাজা মৌকুফ করার ক্ষমতা আছে সেইটা এই আইন এই যে বিধানটা এটা দ্বারা বাড়িত হবে না সেইটা থাকবে তার কোনোটাই খর্ব হবে আর চারশো এক ছয়ে বলা আছে যে এই যে চারশো এক একের ধারায় যে আদেশটা দেওয়া হবে এটা কিভাবে এই আদেশটা কিভাবে দেওয়া হবে তার ফর্মালিটির ব্যাপারে আমি সেটাও বলে দিচ্ছি দ্য গভর্নমেন্ট মেন বাই জেনারেল রুলস অর স্পেশাল অর্ডার্স গিভ ডাইরেকশনস এস টু দ্য সাসপেনশন অফ সেন্টেন্সেস অ্যান্ড দ্য কন্ডিশনস অন হুইচ পিটিশন শুড বি প্রেজেন্টেড অ্যান্ড ডেলথ উইথ কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর এর শর্ত সাপেক্ষে আমরা সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে ইতিপূর্বে দাখিলি আবেদন উপধারা ছয়ে উল্লিখিত বিদেশ বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে সর্বপ্রথম পঁচিশ তিন দুই হাজার বিশ তারিখে শর্ত সাপেক্ষে ছয় মাসের জন্য দণ্ড স্থগিত করে যা পরবর্তীতে আরও সাতবার বৃদ্ধি করা হয় উপধারা চারশো এক একে উল্লেখিত শর্তবলী বেগম খালেদা জিয়া গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপনে জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী তিনি সাজা স্থগিত থাকা থাকার সুবিধাটি ভোগ করছেন এবং মেনে নিয়েছেন বর্ণিত উপধারা ছয়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামির দণ্ড স্থগিতকরণ এবং এর শর্তাবলীর বিষয়ে দরখাস্ত দাখিল ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সাধারণ বিধি বা বিশেষ আদেশ জারির ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে দাখিলকৃত দরখাস্ত নিষ্পত্তির পর পুনরায় এই সংক্রান্ত দরখাস্ত দাখিল ও বিবেচনা করার সুযোগ চারশো এক ছয় উপধারায় প্রদান করা হয়নি তাছাড়া বর্ণিত ধারায় অন্য কোনো উপধারায় এই ধরনের বিষয় পুনরায় বিবেচনার সুযোগ রাখা হয়নি মির্জা ফখরু সাহেব একটি দলের মহাসচিব তারা ভালো করে যান তার ভালো করে জেনে শুনে ও বুঝে জনগণকে তথ্য দেওয়া উচিত তার কাছ থেকে জনগণ আশা করে বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক তথ্য জনগণ তার কাছ থেকে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য আশা করে না আমরা আশা করি অসত্য মিথ্যা ও ভুল তথ্য দিয়ে তিনি জনগণকে আর বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না 